Hello, hello, guys. Can you hear me? Hello, hello. Mm -hmm. Hello, hello. Can you hear me? Hello, hello. Hello. Hello, can you hear me? No escuché, perdón. Can you hear me? Mm, no. Me escucha. Hola, me escucha. Sí, sí, ahorita sí. Sí. Ah, bueno. Sí, pues ya no voy a. Ok, perfecto. Bueno, solo vamos a esperar a ver quién más se nos une. Teacher, el viernes yo escribí que no iba a poder conectarme, pero no sé si, si le avisaron o si lo leyó. Ajá, parece que había ahí un par de mensajes. Y para ver si me copiaban la clase, pero nadie me contestó. Si le copiaban la clase. El link, ajá, de la clase. Ah, si gusta le mando el link por el WhatsApp. Por favor. Permítame, pues solo vamos a buscarlo. La clase del viernes, ma. Sí, sí, porque las otras las compartió ahí para repasar y todo. Uh -huh, cabal, permítame. Ahorita lo estoy buscando. Voy a traer mi libreta de apunte, ya vengo. Ok, perfecto, go ahead.
¿Cuál está trabajando, teacher? Aquí estamos finalizando este examencito del midterm este, exam. Ese es el de la el que había que terminar el jueves, ¿o es otro? Ajá, sí, no, este, sí. Ah, me asustó. Uh -huh. <ríe> me no, perdí no, no. otro, dije yo, el viernes. Uh -huh. Sí, no, yo creo que la mayoría pues lo completó, ¿no? Y este, este, la otra semana termina ya, ¿verdad? O a, a fin de mes. ¿A qué se refiere? ¿La clave, ¿El módulo? El módulo, ajá. Sí, el ajá, 28 sería el último día. Jueves, es la idea. Ajá, ajá. Fue 28, correcto. Ajá. Solo quiero ver aquí para completar esto y comenzar el otro, la otra sección, la sección 4, no que se nos conectan los demás. Quiero ver. Como las once y media termina ese examen. De verdad. El jueves, sí. Mm, lo importante es que lo terminó. Pero lo terminé, claro. Uh -huh. Está bien, está bien. Dean Kamen is an inventor. He and his team developed the Seaway Human Transporter, a battery powered two wheel electric transportation device with a price of $3,999. It costs less than a car. It's easier to ride than a motorcycle and uses less space than a bicycle and is easy to operate. Stand on the platform, lean forward to move ahead, lean back to stop or move backward, and twist the left handle to turn. To go faster, lean forward a little more. Some people compare it to ice skating because it moves so quickly and turns so smoothly. The Sigway HT weighs 32 kilograms, it's around 70 pounds, and can fit in the trunk of most cars. Fully charging the battery packs for four to six hours allows you to ride as many as 16 kilometers, around 10 miles. Also, it can only hold one passenger or 100 up to 200 pounds. The Segway HT is a great way to get around or do or do errands. In most cities, it can go wherever people walk, jog, or ride bikes. The Segway is an environmentally friendly and energy efficient machine of the 21st century. Wouldn't it be fun to have one? Will it be fun to have one? Bueno, quiero que me ayuden a leer este, este, este texto, ¿verdad? Vamos a ir leyendo este. Vamos a comenzar con. Quiero ver dónde los tengo, chicos, que no los puedo ver. Bueno, quiero ver. Tenemos aquí a. Um... Bueno, Carolina Aguillón, si quiere, me ayuda leyendo. Yo le voy a decir cuando, cuando pare. Y cualquier pronunciación, pues ahí le vamos a ir ayudando. ¿Qué parte, teacher? Desde el principio, de Segway. Uy, me llaman. A mí me están llamando. Así suena mi teléfono también. Bueno, vamos a ver con alguien más entonces, este Morena Medina. Tenía que ser yo. <ríe> ya va a sonar mi teléfono otra vez. Vale. No se preocupe, solo va a ser un pedacito. Vale, una línea, dicha. <ríe> usted puede, usted nombre, puede. Din, 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 Ken. Así es, Din Ken. Ah, no. bueno, eh, cada nombre se pronuncia diferente, ¿verdad? Pero está bien. Uh -huh. Dinke is is an is an inventor. He mm -hmm. he da his team. The the below 
They belong the Segway. No. The Segway. 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 Mm -hmm. How much transport? Um, ba uh, battery post potware. Mm -hmm. Vaya, hasta ahí dejemos. Vaya, ve, veamos. <laughs> Dean Cayman <laughs> is an inventor. Diga conmigo, Dean Cayman is an inventor. Dean Cayman is an inventor. He and his he he and his team he and his team develop 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 the Segway human develop the Segway human human transporter human transporter transporter a battery powered. I battery, 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 battery power, power, battery power, 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 Valerie Acuérdense Power. eso de los I, le, les dejo de tarea investigar los ED sound, los D sound, los final sound. Son final mm. sound. ¿Y no eso sé, qué son? Son estos, ED y la D al final, o, o la D al ah, final, o solo la D uh -huh. o solo la ED al final. ED, uh -huh. Son los final sounds. Final sounds, se lo estoy escribiendo en el chat. ED. Mm. Mm, Andy. Investiguen ahí cómo se dicen los final sounds. Eso pues no va incluido aquí en nuestra temática. No, Sería bueno verlo. Yo lo vi, ¿verdad? Uh -huh. Y la mayoría de programas lo incluyen. Pero sí es importante los, son los final sounds. Pero bueno, ¿verdad? entonces váyanse poniéndole coco ahí a la pronunciación. ¿Cómo se dice esta palabra? Díganla. Juan, inventor. 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 Y en his team, esta palabra. Sí, sí. Develop. 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 Desarrollaron. Develop. 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 That's it. Sí, güey, esta palabra. Ah, human. Human, human. human. ¿Qué es human? Humano. Humano, ¿verdad? Human. Okay. I am a human being. ¿Saben? I am a human being. ¿Saben qué quiere decir eso? No. Ser humano. I am a human being. Yo soy un ser humano. I am a human being. I am. I am uh -huh. human being. Uh... I am a human being. Yeah. I am a human being. Human being. Human being. Estoy escribiendo en el chat. I'm a human being. I'm a human being. Mm -hmm. A battery power. The battery. Battery. Battery power. Battery. Battery. Battery, powered. the battery. Battery. Give me the batteries, please. Give me the battery. I need a battery for my control. Battery power. Battery powered. Battery power. Ahora nos va a ayudar alguien más ahí para seguir leyendo, Luis Pérez. Luis Perez, 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 Perez. Eh, uh -huh. Vamos a leer esta, esta parte que tenemos en azulito. Ok. Two wheeled electric transportation device with a price of $3,995. It costs less than a car, 
is easier to ride than a motorcycle and uses less space than a vesicle. And it's easy to operate. Mm -hmm. Okay, maybe. Two wheel electric transportation. Transportation device. Mm -hmm. With a price of $3,995. It costs less than a car. It's easier to ride than a motorcycle. And uses less space than a bicycle. 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 Dian esta palabra. Bicycle. Bicycle. Bas bicycle. 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 Digan transportation. 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 No le pongan tanto shun, but transportation. 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 Device. Digan device. 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 Digan motorcycle. 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 Okay, muy bien. Perfecto. Gracias, Luis. Muy bien, muy bien. Vamos, eh, Roberto Carlos, nos ayuda leyendo esto que tenemos en azulito. Bueno, ahorita, Ticha, vamos a ver. Go, go. Stand, on the, stand on the platform. Lean forward to move it. A hit. Lean back to stop or move it backward. And this the left hand to turn to go faster. Lean forward a Little more. Ok, perfecto. A little more. Bueno, acordémonos, este, stand on the platform. Stand on the platform. 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 La plataforma, platform. ¿verdad? Light, en inglés, light. platform. 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 Mm -hmm. platform. Platform. Lean forward to move ahead. Lean forward, Lean forward to move it ahead. To move ahead. To move. To move ahead. To move ahead. Ahead. To move ahead. 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 Seguir adelante. Mm -hmm. Para seguir adelante. Eso quiere decir esta parte. Forward to move ahead. Para seguir adelante. Mm -hmm. Cuando lo dicen, let's go, move ahead. Vamos adelante. Mm -hmm. Le dicen, go ahead, seguí adelante. Go ahead. Go ahead es como... Hola, hola. Seguí recto. Hola. Adelante. Entonces, bueno, ¿verdad? Sigamos. Lean back to stop or move backward. Backward. Move back to stop or move back. Or move, move backward. Backward. Move backward. Backward es para atrás, como de retroceso. Backward. Digan backward. 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 And twist the left, the left handle to turn. The left handle. Left handle to turn. Está compartiendo pantalla. Yo supongo que sí. No la puede ver. Es que me, sí. Me sacó, me sacó de, de, de acá, entonces, y volví a entrar, pero no veo nada. Salga, si vuelve a se meter. Así, sí, porque. Uh -huh. Quizás se me fue la señal y me sacó. Ajá, sí, a veces okay. así pasa. Ok. Uh -huh. To go faster, lean forward a little more. A little more. Digan a little more. A little more. A little more. A Can little? you give me a little more sugar in my coffee? A little, a little more. more. A little 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 more. Mm -hmm. little, little more. more. Poquito little más. More. A little more. Poquito a más. Little more. Mm -hmm. Solo okay. eso quiere decir un poquito más. A, a little, little more. more. Mm -hmm. A little more, un poquito más. A little more, un poquito más. Can you give me a little more sugar in my coffee? ¿Me puede dar más azúcar en mi café? Mm -hmm. Mm -hmm. A little more. 
Can you give me a little more milk? Can you give me a little more water, please? A little more. A little more. A little a more. Little more. Perfecto. Ok, muchas gracias Roberto Carlos por participar. Vamos a ver este José Vega, que nos ayude a leer este pedacito. Ok, teacher. ¿Me escucha? Claro, claro, sí. Uh -huh. Sí, es que estoy teniendo ahí inconvenientes con la laptop y ahorita se está reiniciando otra vez. Mm, Pero se te oye bien. Ahorita... Sí, 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 es que estoy del teléfono ahorita. Ah, va. Ok. Dice, some people compare it to ice skating because it moves so quietly and turns so smoothly. 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 Mm -hmm. Smoothly. Mm -hmm. Some people compare it. Compare it. Diga compare it. Some people compare it. Compare it. Compare it. Compare Aquí it. como que va junto. Compare it. Uh -huh. Compare okay. it. Compare it. Compare it. Compare it. Compare it. 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 Compare, compare it. Compare, compare it. it. Mm -hmm. Okay. To ice skating. To ice skating. Skating. Because it moves. Because it's, it, it moves. It moves so quietly. So quietly. Quietly. And turns. And turns. So smoothly. So smoothly. Smoothly. Uh -huh. Sí, come on. Okay. Uh -huh. Perfecto. Muchas gracias. Ahí, Thank bueno, you. No, bueno, you're welcome. Nos dice, alguna gente lo compara con este patinaje sobre hielo. Porque se mueve muy calladamente y muy suavemente. Y se torna muy suavemente. Smoothly, suave. Smoothly. Cuando le dicen smoothly. Suave, como quien dice. Perfecto. Smoothly. Ajá. Bueno, entonces sigamos con esta parte, ¿verdad? Vamos a ver. Next back team. Adonías. Nos ayuda aquí con esta parte que está en blue. Ok. Uh -huh. The C way HP weighs 32 kilograms. Uh, ¿Verdad? 70, 70. 70 points and 10 hit in the top of most cards. Mm -hmm. The Sigway HT weighs 32 kilograms, 70 pounds, and can fit in the trunk or most cards. Mm -hmm. 70 pounds. Digan pounds. 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 ¿Saben qué quiere decir pounds? Puntos. Libras. Pounds. Libras. Ajá. Pounds. Libras. Libras. 70 libras. 70 libras. Pounds. Bien diferente, ¿verdad? Pounds. Y bien bonito decir pounds. 70 pounds. Pounds. Mm -hmm. seven. Around 70 pounds. I weighed around 100 I weigh, pounds. I mm -hmm. Yo peso como 100 libras. Mentira. Mm -hmm. <laughs> <laughs> okay, let's continue. Va, vamos a ver la siguiente parte. Gloria Mena nos ayuda. <laughs> For charging the back battery packs for four to six hours, allow to do try as many as uh, sixteen 
Okay, okay. No, I don't know, teacher. Mm -hmm. 16 kilometers. 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 Okay, 10 miles. 10 miles. Miles. Mm -hmm. Ok, perfecto. Gracias por participar. Bueno, este, también recordarle, ¿verdad? Es, estamos haciendo este ejercicio porque es importante que las pronunciaciones de las palabras las digamos bien. Miren, es bien importante, le puedo decir. Si, si ustedes llegan a una entrevista de trabajo por un empleo full inglés, yo quiero, llegan bien, bien bonitos, bien catrines, bien chaineados a una entrevista full inglés y bien presentables pero de repente comienzan a hablar inglés, todo bien, y de repente dicen una palabra y no la dijeron bien. En inglés, <ríe> quizás ahí lo van a parar y le van a decir, mire, hasta aquí vamos a, a dejar la sesión porque se equivocó en esta palabra, no se pronuncia así. Y este, vuelva en unos seis meses o tres meses para ver si su nivel de inglés ha mejorado. <ríe> Así de clavada es alguna gente con ciertas pronunciaciones. Una, una palabra mal pronunciada. Yo he escuchado casos de palabras. Esta palabra, miren, esta. Allows. Allow. Esta palabra. Allow. Esta palabra, por esta palabra, un, un compañero mío no, no había quedado en una entrevista anteriormente. Porque dijo allow. 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 Y es alao, alao. Entonces, alao, alao. 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 En este caso lleva ese, entonces sería allows, allows. Mm -hmm. Allows you to write. Mm -hmm. Allows you. Entonces, okay. esta palabra sí es allow. Es la manera correcta de pronunciarla. Allow, no es allows, ni allows, es allows, allows. Okay. Como que lleva como una A en vez de una O. Alaos. Alaos. Entonces, este ejercicio es bien importante que las pronunciaciones de las palabras las digamos bien. Porque, como les digo, hay gente bien clavada en las entrevistas de inglés cuando uno va a una entrevista. Si uno no pronuncia bien unas dos que tres palabritas, hasta ahí lo dejan. Y ya este, hasta ahí llega la entrevista de uno. ¿verdad? Han habido casos y así, y así, pues, experiencias que la gente cuenta, ¿verdad? En esta industria del inglés. Eh, que todo eso es lo que, lo que se da, ¿verdad? Entonces, por palabras que no pronunciemos bien, por eso no nos agarran a nuestro trabajo. Por eso es importante que la pronunciación de las palabras la sepamos. Podríamos entender bien las cosas, podríamos tener un inglés fluido, pero si no pronunciamos bien algunas dos que tres palabras, hasta ahí podría llegar nuestra oportunidad de un mejor trabajo. Entonces, por eso es importante pronunciar bien las palabras y hacer esta clase de ejercicios para asegurarnos que nuestra pronunciación es correcta, que estamos pronunciando bien las palabras. Así que, bueno, eso nada más para que ustedes este, lo tengan en mente, que es bien importante manejar bien la pronunciación de las palabras. Y esto es bien práctico. Todo lo que aprendemos es bien práctico y todo es para la vida, ¿verdad? Para que ustedes lo usen de aquí en adelante, en el resto de su vida, trabajo, donde sea que vayan a estar, ¿verdad? En el futuro, si van a viajar a Estados Unidos, ya no se diga, claro que van a necesitar el full inglés. Si van a ir a Canadá, inglés. Si van a ir a Europa y no saben inglés, mejor no vayan. <risa> Y bueno, entonces, así, así son las recomendaciones. Y claro, si saben inglés, sus opportunities se van a incrementar al millón. Se lo digo por experiencia, así que para que lo tengan en cuenta. Y anoten estas palabritas, cómo se pronuncia, más o menos cómo va la pronunciación. Trate de agravarse la pronunciación y de decirlo. Entonces, después de este corto comercial o largo co comercial, Sigamos, ¿verdad? Fully charging the battery packs for far, four hours, four to six hours. ¿Cómo se dice? Hours. ¿Cómo se dice? Hours. 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 Cuando preguntan, hours. nosotros decimos, ¿quién me de hour? Deme la hora, por favor. Pero en inglés no, así se usa. What time is it? What time, What time do you it? have? What time is it? 
no se pregunta qué hora son, más, sino que se, what time is it? Uh -huh. En español sería qué hora es. Pero si lo traducimos literal sería qué, qué, qué tiempo es, que qué... <ríe> se oye raro, ¿verdad? Entonces, igual, si nosotros le diéramos en inglés, what hours is, o sea, no tiene sentido. Se usa what time is it, what time is it, qué horas son, what time is it. Pero bueno, entonces, four to six hours allows you, tienes allows you. Allows, allows, allows. Digamos nosotros, allows, allows, allows you, allows, 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 allows you to write, allows you to write, you to write as many as 16 kilometers, digamos, kilometers. Kilometers. Six kilometers. Sixteen kilometers. 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 Miles, se oye como, se lee como miles, ¿verdad? En español lo leeríamos como que fuera miles. Pero en English, speak English, se dice miles, 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 significa mía, ¿verdad? Entonces vayámonos que se nos vayan grabando esas palabritas, anotémoslas donde sea y practiquemos esa pronunciación. O sea, esta clase bastante. la tenemos que estar oyendo mil veces. O pongan las palabritas ahí que ustedes sienten que les cuesta, esas palabritas que sienten que les cuesta pronunciar. Anótenlas y de practiquenlas. Practiquenlas con el traductor, donde sea, y estenlas practicando. Si es necesario que oigan esta clase millones de veces, no hay problema, oigan. Sí, sí. Ahí está el YouTube. Usémoslo para aprender. Entonces, este, bueno, ¿verdad? Y la idea es esa, que practiquemos la pronunciación, que nuestra pronunciación sea smoothly, sea perfecta, sea suave, sea precisa nuestra pronunciación. Y así, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, una palabra que hace poco me estaba contestando a mí, pronunciar, ¿verdad? era budget, 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 porque lleva como una, como una, se dice como, como no es ni, ni A ni O, es como en medio de las dos palabras. Budget, 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 budget. Que se escribe budget. Ajá, se escribe budget, ajá, algo así. Budget, algo así se escribe. Pero se pronuncia budget, budget, budget. O sea, ni es ni O, ni es ni A. Es como en medio de las dos cosas. Budget, budget. 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 Entonces esa palabrita me estaba costando hace poco, porque lo estaba diciendo como que fuera una simple o budget, pero no es una simple o, es como budget, budget. Algo así, algo así, medio, medio, medio extraño, pero es necesario ir practicando esa pronunciación para que lo digamos lo más preciso posible y nos entiendan bien, ¿verdad? Esta de allows you, como le digo, miren, ese compañero que fue a la entrevista. ¿Y sabe por qué no quedó? Porque dijo allows you, allows you. En vez de decir allows you, dijo allows you. Y por eso no quedó en la entrevista mi compañero Alex, se llama. <ríe> qué malo está el nombre. <ríe> ya le vamos a mandar este video. Pero no lo conocemos. <ríe> sí, no, pero sí. Eh, eh, lastimosamente, mire, pero hay un montón de experiencias. Como les digo, un montón de allows, allows, allows you. Esto es permitir. Uh -huh. Allow you. Con you. Permitir. Allow. Allow significa permitir. Solo allow es permitir. Ah, okay. Entonces es el verbo permitir. Okay. Aquí en contexto sería full cargada. Te, la batería te permite de 4 a 5 horas. El bal te permite de 4 a 6 horas, perdón. De camino, ¿verdad? Como alrededor de 16 kilómetros o 10 millas. Uh -huh. 
Esa sería como la traducción. La vamos a ver a alguien que no nos haya participado. Carolina Guillón ya participó. Ya participó. <ríe> Carolina Marche, Marchesini. Hola, buenas noches. Buenas noches. Nos puede ayudar aquí con esta parte. Quiero ver hasta, hasta aquí. All, although it can only hold one passenger or 100, 200 pounds. The Seaway HT is a great way to get around or do errands. Or, uh -huh. or do errands. Ajá, uh cabal. -huh. Cabal, muy bien pronunciado. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Although it can only hold one passenger or 100 up to 200 pounds, the Seaway HT is a great way to get around or do errands. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí no hay mucho donde detenerse, solo de acuerdo esta palabra hold, hold. ¿Qué significa hold? Hold, hold. Hold, sostener. Hold, uh -huh. hold. Significa varias cosas, la verdad. Hold on, le dicen. Hold on. ¿Saben qué es hold on? Hold on. Es como esperar. Uh -huh. Hold on, please. Hold on. Hold on, please, sir. Hold on. Permite. Hold Permite. on. ¿Mm? Digan, hold on. Hold on. Hold on. Hold on, solo sir, please. Hold on. Llevar. Solo, solo un pasajero. Llevar. Hold on. Hold on. Ah, bueno, aquí hay un... Ah, aquí es hold one, ¿verdad? Pero yo estoy eh, nada más sacando esta palabrita como extrayéndola y poniéndola en otro contexto. Aquí quiere decir hold one passenger. O sea, está puesta en otro contexto diferente. ¿no? Sostiene, o sea, puede llevar, ¿verdad? Un pasajero. Pero lo que le quiero decir es que tiene varios mm -hmm. significados. Hold on quiere decir esperar. Hold on. O espera, espera. ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, usted está en el teléfono. Uh -huh. ¿Me, ¿Me puede esperar, por favor? Eh, can you hold on, please? Can you, can you hold can on? You hold on. Can you hold on, please, sir? Uh -huh. ¿Puede esperarme? Uh, can you hold on, please, sir? Uh, I have another call right now. Tengo otra llamada, por favor, espérenme. Uh, hold on. Entonces, ese hold on. Uh -huh. Se usa, en, el, en, en los call centers se usa bastante. También se usa como, que okay, I place you in a brief hold. Puedo eh, ponerle una pequeña espera. In a brief hold. Entonces, se usa de muchas maneras y tiene varios significados. Y dependiendo del contexto en el que esté, así va a ser el significado también. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿verdad? Hold. Hold, hold. Así que ahí anoten esta palabrita que es bien importante. La van a usar mucho. Entonces, bueno, veamos a alguien más que no nos haya participado. Que se nos esté quedando por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, creo que ya todos participamos. Así que bueno, ¿verdad? Vamos entonces. In most cities, it can go wherever people walk, jog, or ride bikes. The seaway is, digamos esta palabra, environmentally, environmentally friendly. Environmentally friendly. Friendly. Environmental. Environment. Solo, solo la palabra environment. Environment. Y aquí se le pone environmentally, environmentally friendly. Environmentally friendly. Mm, friendly, friendly. 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 So friendly. You are so friendly. friendly. Environmentally. Environmentally friendly. They live are friendly. 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 
Freely. 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 And then energy efficient. Energy efficient. Energy. Yeah. Energy. 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 Energy efficient. 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 Machine, the machine, 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 machine. You are a machine. That is a machine. You are a machine of the twenty-first century. Twenty-first century. ¿Qué quiere decir eso? Twenty-first century. Veintiuna. ¿Qué quiere decir? 21st century. 21st century. Siglo XXI. Siglo XXI. 21st century. Century quiere decir siglo. Century. 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 This is a new century, nuevo siglo. Wouldn't it be fun to have one? Mm -hmm. No sería fabuloso tener una? Wouldn't it be fun to have one? Wouldn't it be fun to have one? Wouldn't, 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 wouldn't it be, wouldn't it be mm -hmm, fun to have one? Fun to have one. Mm -hmm. Wouldn't it be fun, fun, fun to have one? Sería divertido tener una. Mm -hmm. Entonces, bueno, verdad, esa sería nuestra sección de pronunciation. De pronunciation. Pronunciation. Espero que les haya servido. Pues, primero día vamos a tener más de estas en el camino, verdad, que es, se aprende, ¿no? Yes. Mm -hmm. Excelente, entonces bueno, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues ahí está la clase, ya la vamos a subir a YouTube y ahí les vamos a mandar el video. Only que vamos a pasar esta parte ya para avanzar a la siguiente para que me le pase. Can be used only one on ice, could replace a bicycle, can go whatever people try cars. Who replace a bicycle? The new transportation device shares in four goes 60 miles per hour. Ways around these seaways is cheaper than buying a car. It's harder than riding a bicycle, but motorcycle has four wheels and runs. Oh, okay. mm -hmm. oh aquí nos equivocamos. 100 to 200 pounds. Number two. It's four to six hours. Four to six hours. It shows in four in four to six hours. Four to six hours. 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 Siguiente entonces. Démosle, démosle, démosle. Ya estamos con la sección cuatro. Miren qué chivo. Solo nos faltaría la sección cuatro y cinco. And we will be done. Estaremos más que terminados, hechos. We will be done. Listen and practice. We will, se va a poner, we will be done. Estaremos terminados, estaremos hechos, chicos. Entonces, veamos. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? ¿Alguien que sea valiente? We will, we will be done. We will, we will be done. Be done. We will be done. Pues sí, alguien que me ayude a leer esta parte, que sea valiente. Sí. ¿Quién dijo mí? Sí, Luis. Ok, adelante, adelante. Practice asking and answering questions in English using the present perfect and simple past tense. In this lesson, 
English teacher Joe Science explains when you use simple past verses, the present perfect tense, depending on the time frame of the action. Practice asking questions in the present perfect using have you ever and describing your past experience by responding in both the present perfect and simple past. This lesson includes an English oral comprehension exercise. Mm -hmm. Ok, perfecto. Entonces, bueno, nada más aquí en donde lesson, 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 y quiero ver comprehension, 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 oral comprehension, comprehension, díganlo conmigo, comprehension, comprehension. 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 Mm -hmm. Comprehension. Practicamos. Comprehension. Practicamos. ¿Qué hace? Sigan. Comprehension. Son las clases de palabras que hay que comprehend. Comprender. Comprehend. Understand. Mm -hmm. Comprehension to increase our comprehension of the English. Exercise, you can exercise, exercise. 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 Okay, perfecto, gracias ahí, Luis. Perfecto, gracias por participar. Let's continue with simple past versus present perfect. The tema is Interesantísimo. Have you ever? Have you ever? ¿Cómo se dice? Have you ever? Have you ever? Have you ever? Have you ever ridden a bicycle? Has tenido. Have you ever? ¿Cómo? ¿Alguna vez? Have you ever? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez ha comido caracoles? Have you ever? Have you ever? Have you ever? Mm -hmm. Have you ever been on Spain? Have you ever traveled in an airplane? Have you ever? Have you ever gone to Israel? Have you ever gone to the USA? ¿Alguna vez has ido a los Estados Unidos? Have you ever gone to Canada? ¿Alguna vez has estado en Canadá? Have you ever eaten Chinese food? ¿Alguna vez has comido comida china? Chinese food? Yes, mm -hmm. yes I did. Have you ever? Aquí sería la respuesta diferente. Yes, I have. Mm -hmm. Si le pregunta, have you ever? Su respuesta va a ser, yes, I have. O sea, la respuesta se va a conforme a la pregunta. Si le preguntan, do you, do you eat Chinese food yesterday? Yes, I did, podría decir. ¿verdad? Pero como la pregunta es diferente, how you ever? Su respuesta va a ser, yes, I have. O no, I haven't. Yes, I have. Or no, I haven't. Como aquí tenemos los examples. ¿verdad? Yes, I have. No, I haven't. Uh -huh. Entonces es bien importante, este es bien importante. Digamos que ustedes quieren preguntar, ¿alguna vez este, has visto esta película? ¿Alguna vez has visto los Avengers? ¿Have you ever seen Avengers? ¿Have you ever watched Avengers? Uh -huh. ¿Have you ever? ¿Have you ever? ¿Alguna vez? ¿Have you ever? ¿Have you ever? ¿Alguna vez? Díganos conmigo, ¿have you ever? Have 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 you ever? Y formulémoslo con pregunta. Have you ever ridden a bicycle? Digámoslo. Have you ever ridden a bicycle? 
Y aquí, otra cosa importante. Otra cosa importante que mencionarle, chicos. Aquí vamos a usar los verbos. Miren, estos verbos no están este, conjugados en una forma presente, ¿verdad? sino que están conjugados en past participle, en pasado participio. Past participle. Past, past, participle, participle. Past participle. Past, past, part, past participle. Past participle. 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 Entonces están expresados en past participle. Y yo les mandé la lista de verbos allí. De. Bueno, de todos los verbos, ¿verdad? Valga la redundancia. Y, este, y ahí tenemos cómo se conjugan los verbos, ¿verdad? Ahí tenemos los verbos irregular verbs, tenemos, y los verbos regulares, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la sección que es past participle. Past participle. Acuérdense que los verbos regulares se mantienen. Solo se les pone una D al final o una ED. Son regulares. Pero los irregulares son los que cambian su manera de ser, su, 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 su forma. Entonces, eso es lo que necesito que estudien, que se vayan aprendiendo para que puedan conjugar los diferentes, las diferentes oraciones. Por ejemplo... <coughs> Este, veamos, vamos a tratar de conjugar una del español al inglés, pero quiero que ustedes me ayuden. Por ejemplo, ¿cómo diría, cómo diríamos, alguna vez ha roto un vidrio? El verbo sería un verbo. O alguna vez ha roto una ventana, para decirlo más fácil. ¿Alguna vez ha roto una ventana? ¿Cómo lo decimos en, en English? Have you, have you ever broken a window? Mm -hmm. Have you ever broken a window? Miren cómo conjugó Mar Marchesini, conjugó el verbo. Lo conjugó usando el past participle. El verbo correcto, el verbo en infinitivo en presente sería break, break. Pero lo conjugó en past participle, broken. ¿Por qué lo conjugó en past participle, Marchesini? Eh, porque, el, porque el primero lo puse en presente, no. Bueno, básicamente porque así va la estructura, ¿verdad? Así va la estructura uh -huh, uh -huh. De, de esta... De esta forma, de, de, del past perfect, así va la estructura, del past perfect. Entonces, así, así tenemos que, siempre que usamos esto, have you ever broken, have you ever broken a window, have you ever been on Guatemala, o lo que sea, ¿verdad? Vamos a usar los verbos en past participle. Ahí está la lista de verbos, ustedes la pueden usar, ustedes pueden este, hacer uso de ella, ¿verdad? Y para ir haciendo sus oraciones, ir conjugándose, ir pues metiéndose con el inglés con todo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser alguna otra, veamos ¿Cómo diría en, en inglés? ¿Cómo dirían al, alguna vez alguna vez has volado en avión? ¿Alguna vez has volado en avión? Sería you ever flown big plane? Uh -huh. Repítalo otra vez. Have you ever flown big plane? Uh -huh. Have you ever flown in by plane? Have you ever flown by plane? Have you ever flown by plane? Have you ever flown by plane? By plane. 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 Uh -huh. By plane. Uh -huh. Ok, perfecto. Muchas gracias ahí por participar ahí. Roberto, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo diríamos en inglés? ¿Cómo diríamos? ¿Alguna vez te has encontrado 20 dólares en la calle? ¿Cómo lo diríamos en inglés? Suertudo. 
Air. <risa> Ajá. ¿Cómo diríamos en inglés esa expresión? ¿Alguna vez te has hallado 20 dólares en la calle tirados? Have you, e have you ever found 20 dollars in the street? Ajá. Uh -huh. Have you ever found 20 dollars through in the street? Have you ever found 20 dollars in the street? Have you ever found? Ahí está. Found. El verbo find conjugado en past participle. Found. Have you ever found twenty dollars in the street or in the way? ¿Alguna vez te has encontrado veinte dólares en la calle, en el camino? Uh -huh. Ok, perfecto, Marchesini. Muchas gracias. Good, good, very good. Por ejemplo, otra puede ser. ¿Alguna vez te has caído de la cama? Yes. Uh -huh. Pero ¿cómo lo diríamos en in inglés? Uh, ¿Alguna vez te has caído de la cama? Caído. Have you ever gotten out of bed? Have you ever gotten out of bed? Mm. Uh -huh. Por ahí va, por ahí va. Have, have you ever fell off of the bed? Falling out of the bed. out of bed. Have you ever fallen from the bed? Have you ever fallen from the bed? ¿Alguna vez te has caído de la cama? Have you ever fallen from the bed? Have you ever fallen from the bed? ¿Alguna vez te has caído de la cama? Have you ever fallen from the bed? ¿Alguna vez te has caído de la cama? Have you ever fallen from the bed? Fallen. Ahí se usa el verbo falling. Falling. Acuérdense que fall es caer, va fall. Entonces se conjuga falling, no, pass, no, pass, pass. Uh -huh. ¿Verdad que bien interesante? ¿va? Entonces ahí lo van, van a ir usando. Hay una gran lista de verbos, la verdad, que podríamos usar y hasta para aburrirnos, ¿verdad? Para hablar de este tema hay miles, miles de verbos. No miles, pero bastante, ¿verdad? Entonces, este, que pueden usarlos. Y pueden ir, pues, este, tratando de irlos viendo, ¿verdad? Estudiando, repasando, aprenderse los verbos. Es bien importante. Entre más verbos ustedes sepan, más fácil se van a expresar. Más fácil va, les va a resultar hablar inglés, ¿verdad? Muchas veces es cuestión de vocabulario. Muchas veces uno se siente inseguro para hablar porque uno siente que no tiene vocabulario. Entonces uno tiene como ese miedito, ¿verdad? Pero es nada más falta de vocabulario. Podríamos expandir ese vocabulario si leemos, si nos ponemos, nos sentamos a, a aprender, a, a darle con todo, ¿verdad? Sé que muchas veces es un reto sentarse un rato a estudiar, pero créanme que sí que nos ayuda bastante, ¿verdad? Y los resultados que podemos ver van a ser bastante positivos, bastante buenos. Entonces eso es, así comenzamos el past perfect. Have you ever, have you ever. Have you ever gone to Mexico? ¿Alguna vez ha ido a México? Mexico. Mexico, yes. Yes, yes, I have. Yes, I have gone to Mexico. Sí, he ido a México. I have gone to Mexico. Sí, yo he ido a México. I have gone. Yo he ido a México. I have gone to Mexico. Uh -huh. Todo se contesta a yes, I have. No, I have. Una respuesta corta sería yes, I have. Una, una negativa... No, I haven't. No, I haven't. 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 No, I haven't. Entonces, bueno, eso es básicamente una introducción, ¿verdad? Vamos a darle más enfoque mañana, martes, Dios mediante, ¿verdad? Que así sea. Y este, eso, eso sería, bueno, eso sería todo por la clase de ahora, chicos. Este, bueno, nada más, nada más hemos repasado vocabulario y todas esas cosas y comenzamos a ver esta temática, pero siento que estamos bien este tema, esta, como es esta sección 4 aparenta ser corta, según lo que vemos, así que, 
vamos a echarle ganas mañana a este tema de lleno. Simple past versus present perfect. ¿Tienen preguntas? ¿Questions? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Inseguridades? ¿Miedos? ¿Problemas? Todos. Algo en lo que pues, necesitan que sientan ayuda en la plataforma, con el inglés, alguna pregunta, alguna cosa, ¿no? Bueno, mañana pues chicos. Ajá, ajá. Ya, ya mañana que estemos contestando, la, ya en la mañana y en la noche que, que, que nos ayude, si en caso tenemos alguna pregunta. Sí, ajá, acuérdense que esta sección 4 hay que completarla para este jueves, entiendo que hay que tenerla. Antes del jueves. Si es posible, completa para el jueves, es como el, el timeline, va, la, 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 antes de la, la clase, fecha. Dicen. Ajá, jueves. A bueno, los siete, todo el día jueves. A las 7.59. <risa> bueno, la cosa es que avancemos. Bueno, si lo pueden hacer así, pues perfecto. Y bueno, así que mañana vamos a ver más a fondo este tema. Así que chicos, bueno, si ya se... Ya you are free to go, ya se pueden ir, ¿verdad? Así que estamos para mañana. Primero Dios, nos vemos en el mismo canal. Sí, la misma tomorrow. Hora. Sí, a tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.